Bartny kalkulator. Skąd go wziąć, jak go obsługiwać i jak dodawać brakujące pozycje? Kalkulator diety Bart to narzędzie, które pomaga odtworzyć w diecie naszych kotów posiłek naśladujący ich naturalne pożywienie. Spośród kilku dostępnych w internecie kalkulatorów Pristine, Wubi, Judis, Dubarst Kalkulator, który możemy pobrać z forum Barstny Świat jest najdokładniejszy i najczęściej aktualizowany, a w dodatku jest w całości po polsku. Dlatego właśnie nim będziemy się dzisiaj zajmować. Aby uzyskać dostęp do kalkulatora niezbędna jest rejestracja na forum Barstny Świat. Kiedy już jej dokonamy, po zalogowaniu się na forum wyszukujemy dział Kalkulatory barfowe dla kotów. A w nim temat Barfny Kalkulator dla kotów. Znajdziemy tam warunki uzyskania dostępu do kalkulatora, które należy uważnie przeczytać. Po zapoznaniu się z treścią wpisu wiemy już, że aby uzyskać dostęp do narzędzia musimy wysłać prywatną wiadomość do Hebe. Klikamy ikonkę Pepu pod postem i tym samym otwieramy okno prywatnej wiadomości. Na barwnym świecie skrzynka prywatnych wiadomości działa nieco specyficznie, dlatego od razu wyjaśnię, że w zakładce do wysłania znajdziemy wiadomości, które zostały wysłane, ale jeszcze nie odczytane. A w zakładce wysłane znajdziemy wiadomości, które zostały już odczytane przez odbiorcę. Po dokonaniu formalności uzyskujemy dostęp do nowego działu barwny kalkulator, w którym znajdziemy temat o tej samej nazwie. W temacie barwny kalkulator znajdują się warunki użytkowania narzędzia i sam kalkulator w aktualnych wersjach dla programów OpenOffice i Excel. Ja korzystam z wersji dla programu Excel i właśnie tej wersji dotyczy ten instruktaż. Żeby skorzystać z kalkulatora należy pobrać interesującą nas wersję i rozpakować w dogodne miejsce. Ja z kalkulatora korzystam bardzo często, dlatego u mnie jest to pulpit. Po otwarciu kalkulatora zobaczymy jego stronę startową, na której znajdziemy powtórzone warunki użytkowania, informacje gdzie kierować pytania natury technicznej i merytorycznej oraz krótką instrukcję obsługi. Po zapoznaniu się ze stroną startową możemy przejść do kolejnej zakładki, jaką jest BART. To tutaj znajdziemy wszystkie parametry tworzonej przez nas mieszanki. Od jej wagi w gramach, przez białko, tłuszcz, wilgotność i ilość węglowodanów, aż po wszystkie istotne pierwiastki i witaminy. Po kliknięciu przycisku Start przejdziemy do komponowania przepisu, ale najpierw wyjaśnię do czego służą pozostałe karty. Wydruk przepisu to karta, na której pojawi się stworzony przez nas przepis wraz z danymi na temat tego na ile dni wystarczy stworzona przez nas mieszanka oraz ile orientacyjnie kot powinien jej zjadać. Trzy kolejne zakładki dotyczą liczydła, które przydaje się gdy karmimy kota systemem mieszanym, czyli np. łączymy w diecie kota mieszanki barw i mokrą karmę. Liczydło umożliwia skontrolowanie diety kota pod względem kaloryczności oraz zawartości białka, tłuszczu, węglowodanów i wody. Pierwsza z tych zakładek to samo liczydło. W drugiej z nich, zatytułowanej BTW, znajdziemy instrukcję dotyczącą tego jak odczytywać dane z liczydła, a w trzeciej dane z przepisu, które powinny podstawiać się same. W tym instruktażu nie będę zajmować się liczydłem, ale jeśli potrzebujecie filmu na ten temat, to dajcie znać w komentarzach. Następna zakładka to kocie finanse, której możemy używać, jeśli zależy nam na kontroli wydatków. Kolejna zakładka jest niezwykle ważna, a jest nią mięso, które stanowiło będzie większość mieszanki. Dzięki tej zakładce możemy zorientować się w parametrach mięs, z których będziemy tworzyć barwa. Pierwsza kolumna informuje nas o tym, z jakiego źródła pochodzą dane na temat mięsa. Kolejna mówi nam, czy dana pozycja zaliczana jest do kości, mięsa czy podrobu. I miejmy na uwadze, że nie znajdziemy tu wątroby. Za kilka chwil powiem dlaczego. Następna to nazwa mięsa. Dalej znajdziemy wartości na 100 gram danego mięsa. Warto spędzić w tej zakładce trochę czasu i prześledzić, które pozycje zapewnią odpowiednią podaż tłuszczu. Dobrze jest też zwrócić uwagę na to, które mięsa są bogate w składniki, które trudno uzupełnić podstawowymi suplementami, takie jak miedź czy biotyna. Kolejna zakładka to ryby, które mogą stanowić niewielki dodatek do diety naszych kotów. Ryby są opisane w ten sam sposób, co pozycje w zakładce mięso. Następna zakładka, niemal równie ważna co mięso, to suplementy naturalne. Druga kolumna mówi, czego suplementem jest dana pozycja, np. mączka z alk morskich jest suplementem jodu. Wśród suplementów znajdziemy też wątrobę. Traktowana jest ona przez kalkulator nie jako mięso, ale jako suplement witaminy A. Obecnie na rynku pojawiają się coraz to nowe suplementy, które nie zawsze znajdziemy w kalkulatorze, np. mączka z kryla czy osocze z krwi. Możemy dodać je do kalkulatora ręcznie. Do tego jak to zrobić wrócę jeszcze na końcu tego filmu. Po zapoznaniu się z suplementami możemy przejść do zakładki o nazwie tłuszcze. 
Najlepiej będzie, jeśli dobierając mięsa do barwa zwrócimy uwagę, by ich tłustość była odpowiednia. Jeśli jednak mieszanka wyjdzie na mięso zbyt chuda, a nie mamy możliwości do kupienia innego rodzaju mięsa, to w tej zakładce znajdziemy listę pozycji, którymi możemy dotłuścić zbyt chudą mieszankę. Chude mieszanki zwykle mają już i tak sporą ilość białka, dlatego powinniśmy zwrócić uwagę, by dodawany tłuszcz miał go jak najmniej. Kolejna zakładka to preparaty. Znajdziemy tu gotowe zestawy suplementów. Takie suplementy możemy stosować albo według przepisów producentów, pamiętając o tym, by często wymieniać gatunki używanych mięs, albo jeśli obawiamy się, że w ten sposób nie zbilansujemy odpowiednio diety, możemy używać gotowych preparatów po przeliczeniu przepisów w kalkulatorze. Przedostatnia zakładka to warzywa. Pamiętajmy, że w diecie zdrowego kota o normalnych potrzebach warzyw nie używamy. Niekiedy stosujemy je jednak w przypadku kotów chorych lub kotów hodowlanych i wtedy ta zakładka się przydaje. Ostatnia zakładka to miarka. Tutaj znajdziemy przeliczniki dla miarek Easy Barf i Felini. Po zapoznaniu się ze wszystkimi zakładkami możemy przejść do komponowania przepisu. Aby to zrobić musimy cofnąć się do zakładki Barf i kliknąć Start. W pierwszym oknie wpisujemy wagę naszego kota. Jeśli mamy kilka kotów, sumujemy ich wagę. Jeśli mamy zdrowe koty o normalnej aktywności, to nie musimy martwić się, że podamy niewłaściwą wagę kota. Ta rubryka służy w takim przypadku przede wszystkim po to, żeby wiedzieć ile mniej więcej będzie wynosiła dzienna porcja mieszanki i na ile dni wystarczy komponowany przez nas barw. Na potrzeby tego przepisu uznajmy, że komponujemy mieszankę dla zdrowego kota o wadze 5 kg. Pod miejscem na wpisanie wagi znajduje się rozwijany pasek, w którym możemy wybrać aktywność kota. W praktyce jednak jedyna jaką mamy do wyboru to normalna. Po wpisaniu wagi klikamy dalej i przechodzimy do następnej karty. Doświadczeni barferzy mogą pozwolić sobie na to, by najpierw kupować mięso, a potem komponować z niego przepis. W przypadku nowicjuszy bezpiecznie będzie zorientować się, jakie miejsca w okolicy są łatwo dostępne, następnie skomponować przepis i dopiero zakupić odpowiednią ilość mięs. Wyjątkiem są podroby. Jeśli trafimy gdzieś na jakieś rzadkie rarytasy, warto skorzystać z okazji i kupić je od razu. Podstawą tworzonej w tym instruktażu mieszanki będzie kilogram mięsa z udca indyka ze skórą, i kilogram mięsa z uda kurczaka ze skórą. Wybieramy interesującą nas pozycję z rozwijanego paska w rubryce mięso. Obok wpisujemy wagę, a następnie klikamy dodaj. Pamiętajmy, że w przypadku gdy wybieramy pozycję z paska mięso, to nawet jeśli jest to udo czy skrzydło, chodzi o samo wytrybowane mięso, bez kości. Po dodaniu mięs przechodzimy do serc, żołądków i innych podrobów. W instrukcji poniżej możemy przeczytać, że serca i żołądki powinny stanowić nie więcej niż 15% mieszanki. Mieszanka barw powinna jednak odzwierciedlać skład naturalnych ofiar kota, czyli gryzoni. Sprawdziłam, że u mastomyszy wszystkie podroby stanowią około 15% tuszy i tego się trzymam przy komponowaniu mieszanek. Możemy jednak zwiększyć udział podrobów, jeśli nasz kot ma problemy z wypróżnianiem. Większy udział podrobów rozrzedzi kał i przyniesie ulgę kotu. Dla wygody możemy obliczyć te 15% w stosunku do wagi użytego mięsa. W ten sposób na pewno nie przekroczymy bezpiecznej ilości. Tutaj akurat działania będą proste ze względu na małą ilość mięsa, ale jeśli jesteście takimi matematycznymi geniuszami jak ja, to przydać się Wam może strona obliczanie procentów.pl. Obliczamy tam 15% z wagi mięsa, czyli 2000 gramów, co daje 300 gramów. Dobrze jest, jeśli komponując mieszankę używamy różnorodnych podrobów. Tym razem jednak dla uproszczenia załóżmy, że będzie to 300 gram serc kaczych. Kolejna rubryka to kości, które zapewniają odpowiednią podaż fosforu. Nie powinny stanowić więcej niż 30% mieszanki i nie chodzi tu o gołe kości, tylko kości z mięsem, np. skrzydełka lub szyjki. Dotychczasowa waga naszej mieszanki, czyli mięsa i podrobów, to 2300 g i na tą ilość możemy obliczyć te 30%. Daje nam to 690 g. Jednak widzimy, że przy takiej ilości szyjek normy dla fosforu zostały przekroczone. Aby to skorygować, wybieramy jeszcze raz z paska pozycję, którą korygujemy, czyli w tym przypadku szyjkę z kośćmi. Wpisujemy poprawioną wartość, np. 300 g i klikamy tak. Wówczas kalkulator zastąpi poprzednią ilość szyjek tą nową ilością. Jeśli chcemy tylko dodać nieco korygowanego produktu, wpisujemy taką ilość, jaką chcemy dodać, np. 50 g i klikamy nie. Wówczas kalkulator sumuje obie wartości, tą dodaną wcześniej i tą nową, co daje nam w sumie 350 g i fosfor w granicach normy. Aby przejść do następnej karty klikamy dalej. Wpisujemy tu ilość żółtek jaj. Dajemy jedno żółtko kurzego jaja na każdy kilogram mięsa. Możemy zaokrąglić sumę w górę, czyli w tym przypadku 3 żółtka. Poniżej możemy wybrać gotowe preparaty. W tym momencie tworzymy jednak mieszankę z naturalnymi suplementami, dlatego to pole zostawiamy puste. Kolejna zakładka to suplementy witamin A i D. Suplementem witaminy A jest wątroba. Kiedy klikniemy rodzaj wątroby, jakiej chcemy użyć, kalkulator sam podstawi jej ilość. 
Witaminę D możemy suplementować za pomocą ryb, tranu lub oleju z dzikiego łososia. Ja wybieram te ostatnie i tutaj również kalkulator podpowiada pożądaną ilość. Na kolejnej karcie znajdziemy suplementy pozostałych witamin i minerałów. Po wybraniu z paska suplementu, którego chcemy użyć, kalkulator sam oblicza potrzebną ilość. Uzupełniamy w ten sposób w mieszance braki jodu, witamin z grupy B, żelaza i witaminy E. Pomiędzy nimi znajduje się jeszcze spirulina, która nie jest obowiązkowym suplementem i której ja nie używam, dlatego nie będę dodawać jej do tego przepisu. Kolejna karta to tłuszcz. To tutaj możemy zwiększyć tłustość mieszanki dodając surowy tłuszcz typu łój lub przetworzony typu masło. Ta mieszanka jest wystarczająco tłusta, pozostawiamy więc tę pozycję pustą. Poniżej znajduje się rubryka dla oleju z łososia. Jedyną dostępną opcją jest olej salmopet, ale możemy zastąpić go każdym innym olejem z łososia nie zawierającym witamin A i D. W przeciwnym razie możemy je przedawkować. Oleju dodajemy 10 g na każdy kilogram mięsa, czyli po prostu ucinamy dwie ostatnie cyfry wagi mięsa. W tym wypadku wpisujemy 26 g. Kolejna karta to wapń i fosfor, sód oraz warzywa. Jeśli użyliśmy do mieszanki kości, nie używamy już żadnych preparatów wymienionych w pierwszej rubryce, a jedynie bilansujemy ilość wapnia i fosforu za pomocą rubryki wapń. I ponownie kalkulator spieszy nam z pomocą, obliczając właściwą ilość. Tak samo będzie w przypadku soli. Tak jak wspomniałam wcześniej, warzywa pomijamy. I przechodzimy do ostatniej karty, gdzie kalkulator wyliczy brakującą w mieszance ilość tauryny i wody. Możemy teraz zakończyć dodawanie składników mieszanki klikając koniec i przejść do sprawdzenia czy wszystko zrobiliśmy jak należy. Bardzo ważne jest sprawdzenie czy mieszanka zawiera poprawną ilość białka. Nie wystarczy sprawdzić czy wartości procentowe się zgadzają. Musimy obliczyć też ilość białka jaką kot będzie otrzymywał na każdy kilogram masy ciała. W tym celu zapisujemy liczbę z kolumny suma. Przechodzimy do zakładki według przepisu i dzielimy wartość przez ilość dni na jakie wystarczy mieszanka następnie przez wagę kota. Otrzymana wartość to 5,03, co jest poprawnym wynikiem. Optymalna ilość białka to około 5 g na każdy kilogram masy ciała kota. Następnie przyglądamy się pozostałym proporcjom w poszukiwaniu tych, które odbiegają od normy. Te, które możemy wyregulować za pomocą suplementów, poprawiamy ręcznie. Kalkulator policzył na przykład za mało tauryny. Musimy więc powrócić do komponowania przepisu i to skorygować. W tym celu klikamy ponownie Start. Kalkulator zapyta nas, czy wyczyścić przepis, na co oczywiście się nie zgadzamy. Klikamy na kolejnych kartach dalej, aż dotrzemy do karty z tauryną. Możemy wpisać zupełnie nową ilość tauryny. Wówczas po kliknięciu dodaj wybieramy tak lub dodać kilka gramów. Wówczas po kliknięciu dodaj wybieramy nie. Ja wybieram drugi sposób i dodaję pół grama tauryny, żeby osiągnąć normę. Wartości, które odbiegają od normy, a których nie wyregulujemy suplementami, należy wynotować, by następnym razem użyć mięs, które są bogatym ich źródłem. Przykładowo w tej mieszance mamy za mało cynku. W następnej więc zamiast kurczaka możemy użyć wołowiny, która cynku ma nawet 4 razy więcej. Mamy też za mało miedzi. Do następnej mieszanki możemy więc zaopatrzyć się w bogatą w miedź wątrobę gęsią. Skończony przepis znajdziemy w zakładce wydruk przepisu wraz z informacją na ile dni wystarczy mieszanka i ile orientacyjnie powinien zjadać jej kot w ciągu doby. Obiecałam wcześniej, że pokażę jak dopisywać suplementy do kalkulatora. Zrobię to na przykładzie oleju z łososia Lilis Bar, którego próbkę otrzymałam ze sklepu Madziopet, będącego polskim dystrybutorem suplementów tej marki. Żeby dodać nowy suplement, wchodzimy do zakładki suplementy i zjeżdżamy na sam dół. Według strony producenta olej nie zawiera witamin A i D, co potwierdził polski dystrybutor. A zatem jedynymi danymi, jakie muszę wprowadzić, jest zawartość tłuszczu i związana z tym kaloryczność oleju. W pierwszej rubryce możemy wprowadzić źródło danych, czyli w tym przypadku Lilis Bar. W kolejnej wpisujemy, czego suplementem jest dany preparat, z tego zależy, w którym miejscu kalkulator pokaże nam tę opcję do wyboru. Tutaj będzie to olej. Następnie wpisujemy nazwę. Uzupełniamy ilość tłuszczu na 100 g produktu. W przypadku oleju jest to 100 g. Oraz kaloryczność. 1 g tłuszczu to około 9 kalorii, czyli wpisujemy 900. Aby sprawdzić, czy dane poprawnie się zapisały, przechodzimy do zakładki barw. Klikamy Start. Uważajmy, żeby nie skasować przy tym przepisu. I przechodzimy do karty z olejami. Jak widzimy, olej jest na swoim miejscu. Na dzisiaj to już wszystko, ale jeśli planujecie świąteczne zakupy dla Waszych zwierzaków, to nie zapomnijcie o pozostawieniu subskrypcji. W przyszłą niedzielę wraz z nowym filmem otrzymacie świąteczny rabat na wszystkie produkty dostępne w sklepie Kocimiętka.